El presidente de la República, Martín Vizcarra, en conferencia de prensa esta mañana, se refirió sobre el partido entre Perú y Brasil y mostró su indignación. Escuchemos. No quiero dejar pasar de lado la desazón, el enfado que he tenido como hincha el día de ayer y creo compartido con todos los peruanos. Ayer hemos estado todos alentando a nuestra selección. La selección que ha jugado con Brasil, pentacampeón mundial, sabemos, una de las selecciones más poderosas, pero sin embargo los 11 jugadores peruanos se plantaron en la cancha con entrega, con coraje, con el temple que caracteriza a los peruanos y jugaron de igual a igual. Y en dos oportunidades nuestros jugadores estuvieron adelante en el marcador por mérito propio, por su trabajo, por su talento, por su entrega. Y lamentablemente tengo que hablar como hincha, como ciudadano. El árbitro nos desequilibra el partido que estaba para cualquiera. Yo creo que un equipo como Brasil no necesita la ayuda del árbitro para desbalancear este partido que todos estamos siguiendo desde nuestras casas. En consecuencia, más allá de resultado injusto por esa circunstancia, quiero en nombre de un hincha, de un ciudadano, agradecer la entrega, el punto honor que han dejado los jugadores en la cancha y con ese esfuerzo eh, mantenemos viva la esperanza de llegar al Mundial y esperando que errores groseros que cambian la historia de un partido no se cometan en el futuro y esperando que sea la propia organización de la FIFA a través de los mecanismos internos que tenga pueda corregir esas fallas clamorosas que afectan al equipo, que afectan a la hinchada y que afectan a todo un país. Es un comentario de hincha que creo que todos lo hemos hecho en nuestras casas, pero tengo la facilidad de poderlo expresar yo a todo el país. Bueno, palabras del presidente Martín Vizcarra, como él lo ha dicho, como hincha también, ante la injusticia que vivimos el día de ayer. En el partido, a pesar de la prohibición para acudir a locales a ver los partidos de las eliminatorias, algunos hinchas acudieron a restaurantes en el centro de Lima. Pese a la derrota, el entusiasmo estuvo presente en todo momento. Cuando el hincha lo vive, lo hace hasta la extenuación. Lo celebra a pecho abierto, lo sufre como ninguno. Se perdió, pero nada que reprochar a los auténticos fanáticos. Como los tiempos han cambiado, la Plaza San Martín sin una sola camiseta, un expositor y su público, mientras que en algún local sí había quienes se alistaban. El girón de la Unión casi idéntico, pero una dama nos enseñaba cómo se lleva la camiseta en las buenas y en la pandemia. Nunca se abandona la selección, ¿no? Claro, siempre hay que animar al equipo. Hay que animar al equipo, claro. llevar bien puesta la claro, camiseta. Bien puesto. En este punto de la ciudad encontramos el local en donde la afición se concentró con un pollo a la brasa. El himno canto sagrado. Y luego el inicio, en medio de ese banquete un latigazo de la culebra para temprano festejar. Todo iba bien, pero en el Ecuador de ese tiempo un jalón y el penal. Y pese a que la señora se encomendó a todos los santos, Neymar no perdonó. Fin y descanso. Optimismo intacto. Cambio de cancha a la calle de las pizzas. Ebullición, mucha ebullición. Tranquilo, no pasa nada. La tribuna recontra popular nunca falta. Pronto, pronto, el segundo cayó. Chicotazo de tapia en medio de la jungla de piernas. Despacito hasta el fondo. Explote afición. Pero poco duró. 
llegó el 2 a 2. Nadie lo vivió con más intensidad que ellas. Nadie aguantaba al árbitro, que pitó otro penal. La frustración de la gente era mayúscula. Ya al final sin distancia, pero con mucha angustia. Uno más de Neymar y el final. Robado, En el epílogo fue una decepción, pero el hincha de verdad nunca falla. Bueno, el árbitro Julio Bascuñán tomó decisiones generalmente favorables al cuadro brasileño, pero el mayor cuestionamiento a su actuación fue el penal marcado en contra de Perú en el minuto 79 del partido y que significó que Brasil se ponga arriba en el marcador por primera vez en el encuentro. Es la polémica del partido. La del empate y la que nos termina sacando del juego. Minuto 79 y Everton mete el centro por derecha. Carlos Zambrano cubre la trayectoria del balón y el choque con Neymar resulta inevitable. El cobro del penal es instantáneo, como los reclamos, incluidos los del propio central. Desde fuera también se escuchaban los gritos cargados de bronca. Las repeticiones terminan dejando más dudas que certezas. Lo real es que el pedido de Renato Tapia para que Bascuñán revise la jugada en el bar nunca se realizó. Algo que sí sucedió, por ejemplo, en la expulsión del mismo Zambrano por falta a Richarlison. El árbitro principal acudió rápidamente a ver la repetición en el bar, para luego mostrarle la tarjeta roja. En un partido cargado de polémicas, sumémosle lo del momentáneo 1 a 1, aquella en la que nuevamente Neymar es la víctima, esta vez de un jalón de camiseta de Yoshi Mario Tum. El final nos dejó un 4 a 2 que sigue doliendo por el fondo y más aún por la forma. La Policía Nacional intensificó el resguardo en el hotel donde se encuentra hospedado Julio Bascuñán en Miraflores. El árbitro chileno que ayer dirigió el choque de nuestra selección ante Brasil regresará a su país en medio de serios cuestionamientos por su desempeño en el partido. Las cámaras de Canal N constataron que al menos una docena de agentes se encontraron en los exteriores de dicho establecimiento para evitar posibles atentados en contra de su seguridad.